how you can show your love. Paano ba? Paano? Let's go back to our premise. May kaso ka, death penalty. O life sentence. And then, pinatawad ka, imbis na ikaw makulong, imbis na ikaw mag-death penalty, yung anak ng judge. Nag-usap kayo ng mga nakaraang week, sabi nyo, ito yung gagawin nyo. Ulitin natin, ano ulit yung gagawin nyo? Kung kayo yan? Kung tao yung pinag-uusapan at may gumawa sa inyo to, ang tao ka natin sa gagawa ng gano'n ay maliw lang. Mad, madling in love sa'yo. And that is what God did for us. He gave His only Son. Now, ano yung, ano yung gagawin mo? Sabi mo doon sa katabi mo nung nakaraang mga weeks. Ha? Gagawin mo lahat, di ba? O ano yung hilingi niya sa'yo? Sabihin, pag sinabi sa'yo, paglikuran mo ko habang buhay, gagawin mo? Gagawin mo? Na ba't di ka nagsisir kay Lord? Ha? 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 Ano yung katabi mo? Na ba't di ka nagsisir? Muso pa rin. You serve God. Ano pa? Pag may natawag ka di sa oras ng gabi, o madaling araw, pupunta ka, kailangan ka niya. Tandaan niyo to ha, ang premise is, death penalty ka, pinalaya ka. Pinatawag ka ng madaling araw, pupunta ka. Eh, birthday mo. Hello? Eh, may okasyon. Iiwan mo yung okasyon para sa kanya na nagbigay sa iyo ng kalayaan para hindi ka mamatay. Bibigay mo yung oras mo. Sina nagsasabi, yes, nasa kamay. Eh, bakit pinagpapalit niya si Lord pag may mga kasyon? Ha? Ah, Kristiyano sa muso o Kristiyano sa muso? Kung totoo ito sa atin, tandaan niyo ito ako, naintindihan mo at naranasan mo, gagawin mo ito. Now, kung hihilingin niya sa'yo, ito lang yung kapalit, ito lang yung kapalit ng pagpapalaya ako sa'yo. Kausapin mo lang ako lagi. Gano'n lang simple. Kausapin mo lang ako lagi. Papayag ka? Ha? Malalayain kita. Hindi ka na mamamatay. Hindi ka na death penalty. Yung anak ko na ang mamamatay para sa'yo. Pero, kausapin mo lang ako lagi. Umaga, tanghali, hanggang gabi. Doon yung mga hudyo. Nag-pray three times a day. Umaga, tanghali, hanggang gabi. Kaya doon sa Wailing Wall, gano'n sila na gano'n. Tatlo. Ang mga Muslim, ito. At yung ibang religion, ang dami nilang time to pray. Christian, three times then, a month. Or a week. Now, kung hihilingin sa'yo, anong taong yun, na nagpalaya sa'yo, kausapin mo lang ako, lagi. Papayad ka. Mawawala ka ng time para sarili mo. Okay lang yun? Hindi mo na makakausap yung iba. Okay lang yun? Sagot! Tandaan nyo ang premise, dapat patay gani. Dapat patay gani. Kaya may nanti kaso, pinalaya ka. Ngayon ang kapalit lang, kausapin mo lang ako, okay sa iyo yun? Sinang sasabing okay lang sa akin na kausapin ko. Lagi, kapalit ng kamatayan ko na hindi ako namatay. So, okay lang. Si Lord, One way we can show our love and gratitude to God is by communicating with Him always. Gustong gusto ni Lord kausapin natin siya. Kung ito lang naman, napakadali, di ba? Napakadali, kausapin mo lang ako, anak. Pinubos kita, pinatawad kita, inabsorto kita sa lahat ng atraso mo, kausapin mo lang ako, just talk to me. Sino sa nagsasabing madali lang yung requirements? Taas ang kamay. Wala na. Siyempre, naramdam nyo na. Teka, iba na usapan to. Teka lang. Muso lang muna tayo. Kristiyano sa muso. Huwag muna puso. Kung tao ang nag-request sa atin, nakausapin lang siya, maya-maya. Andali, di ba? Andali. Kapalit ng buhay mo, kausapin mo. Andali-dali. Bakit pag kay Lord mahirap? Bakit pag kay Lord mahirap? Tanungin mo yung katabi mo, bakit pag kay Lord mahirap? 
Sino madaling kausap, tao o Diyos? Yung katabi mo o yung nasa taas? O yung nasa loob ng puso mo? Sino madaling kausap? Yung katabi mo o yung nasa puso mo nakatira? Di ba yung nasa puso mo nakatira? Ang hirap kausap ng katabi mo eh. Di ba? Hirap kausap niyan. Ngayon, kung madaling kausap si Lord, bakit di mo yung nakakausap? Sabi dito sa Bible, Continuous communication or communicating with God is a delight. Supposed to be, it is a command. Sabi din sa 1 Thessalonians 5.16-18 Rejoice always, pray without ceasing, give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Tingnan niyo yung connection. 